Last time we talked about the best pencil for your exam. Now what will you do if you need an eraser? That's what we're going to talk about today. Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Now, like I said sa intro kanina, napag-usapan na natin kung anong pinakamagandang pencil na nasa market para sa inyong exam, whether that be yung UPCAT, PhilSat, PUPSET, NAPOCOM, or any of these tests na number two pencil ang ginagamit. If you haven't seen that video yet, you can click right here or sa description box below. Now, ano naman napag-usapan natin ngayon? Eraser naman kasi very important yan. I would argue it's even more important para sa mga tao na madalas magkamali. Now, hindi naman bawal magkamali sa exam as long as maayos ang pagkakabura mo dun sa isang number. So, ang kailangan mo would be a good pair pagdating sa pencil at eraser. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Now, if you're interested to get this shirt that I'm wearing right now, ito yung official Team Laika merch. You can go to our shop. The link will be below. It's shop.teamlaika.com And you can buy this, you Never Stop Learning shirt, cap, and yung batating mga merch. Alright? So, in order for me to show you kung ano yung gagawin natin ngayon at para magkaroon tayo ng comprehensive na test dito sa mga erasers na pwede nyong bilhin out there, I'm going to switch yung view muna and I'll see you in a bit. Alright, so ito yung line up ng mga erasers that we're going to test today. Ibabangga at ilalaban natin siya dun sa aking recommended na pencil right now. Uh, ito yung exam grade na stabilo na, na pag-decision na natin in older video. So if you haven't seen that video yet, ililink ko na lang din sa taas. Um, ito yung gagamitin natin and pipili natin kung anong eraser dito ang pinaka-okay sa kanila when it comes to erasing yung lead marks pagdating sa exam. Very important yan kasi sa pagdating sa exam, kung hindi maganda pagkakabura mo sa iyong sagot, baka mabasa siya ng machine as another answer and kapag dalawa o higit pa ang sagot mo sa isang tanong, automatic mali na agad yung tanong na yun. So, kailangan makikita natin kung ano yung pinakamagandang eraser. Now, line up na din muna natin. First one is ito yung Stabilo na free eraser when it comes to you guys buying the pack na kasama yung ating exam grade na stabilo na pencil. So, tatlo nito at saka ito, magkakasama, it's 39 pesos. So, ito, libre lang siya. So, unahin natin yan, yan yung pinaka-cheap. Next is this, ito yung Faber-Castell na eraser. Libre lang din siya kasama siya sa exam kit with dalawa nitong Faber-Castell na exam grade na pencils. Uh, medyo a little bit on the expensive side. Ang presyo niya ay 50 9 pesos and 50 centavos with a sharpener that looks like this. So, uh, dalawa nito, isa nito, isa nito, 59.50. Not that cheap. Pero, ito naman ng runner-up natin when it comes to the pencils. So, tingnan natin if the eraser is any good. Next natin is yung Mapped na eraser. This one costs 8 pesos and 75 cents. Next is itong eraser natin na Best Buy. Ito ay 12 pesos. At, uh, well, hindi siya ganun ka, ka expensive, hindi rin ganun ka inexpensive. Pero for its size, medyo maliit siya, no? Next is yung Pilot na eraser. White siya na rubber eraser. Siya ay 16 pesos. So, mas mahal na siya kaysa sa kanila. So, next naman yung exam grade na Stabilo. Nakakatawa lang kasi meron silang, meron silang package na may exam grade na pencil. Pero yung exam grade na eraser, is bibilin mo pa siya ng hiwalay. Um, hindi ko alam kung bakit ganun pero this is more on the expensive side ito ay ang presyo niya ay 16 pesos and 25 cents for this but again it's a little bit bigger naman than the rest sunod natin is yung mongol uh, itong mongol na premium na eraser at yung mongol na white eraser pareho silang 21 pesos so kung tutusin ang mahal nung dalawang mongol na eraser hindi ko rin alam kung bakit at hindi ko rin alam pagkakaiba nila pero ang pinaka nakalagay lang itong black one it says premium exam standard and yung white one is dust free so dalawa siya ng options again isa-isay natin sila so ang gagawin lang natin would be we're going to use this to shade a box and then, we're going to see kung sino sa kanila yung pinakamaganda yung pagkakabula. Okay? Alright, so, uh, nag-shade muna ako ng boxes. Nilabel ko na rin sila. Uh, just for our reference, para masadali siya ay compare later. Um, we have boxes right here. Unahin natin na gamitin yung mga libre na mga erasers built in sa mga pencils. So, let's start out with something na very common na ginagamit, which is 
yung Mongol number no. 2. Now, uh, I actually reviewed this then when we're looking for the best pencil. Um, gagamitin lang natin yung libreng eraser niya for this box right here. Okay, so tinan muna natin. Mongol na eraser sa likod. This is what it does. So, yan, medyo na-erase naman siya. O, medyo faint pa, but that's what happens. Ang thing ko lang with this would be, again, limited on tea lang kasi siya. So, eventually, kung mahili kayo magbura, maubos din siya. And eventually, malalagyan nga yung, uh, yung bakal na part. So, hindi ko talaga na-recommend that you use yung built-in uh, eraser. Unless, in dire straits kayo, ibig sabihin, wala talaga kayo nadalang eraser, then you can use that. Okay? So, ito yung performance ng Mongol. Next, yung fabric castle naman na lapis na regular. So, we have this. Uh, ito yung green na eraser niya. Tingnan natin. Okay. So, just from comparing them, mas maganda yung performance ng Mongol na eraser kaysa doon sa fabric castle na eraser. At least yung libre doon sa nakakabit sa lapis. Again, hindi ko masyadong recommended na i-use ito. Limited din siya matigas at saka, ayan, hindi naman siya ganun kaganda. Now, pinila ko na yung mga erasers natin na itetest. Unahin natin yung stabilo na libre na eraser kasama dun sa exam kit nila. Ayan. So, supposedly, this would perform better with that kasi yun yung kapares niya, no? Actually, better naman siya kaysa dun sa eraser ng Mongol or sa eraser na nakabit sa pencil na Faber Castell. Um, pero may konti pang faint na natira. Tingnan natin if it really is the best. Next, yung Fabric Castell na eraser. Ito yung libre dun sa pack nila. I don't know if this is a thing, ha? Pero parang hindi siya masyadong compatible dun sa lead ng Stabilo na pencil. Ayan, o, nakita pa yung outline. Pero, ang masasabi ko lang would be, if ang ginamit nyo ay this, this actually works well with this. Kasi nga, syempre, paired naman talaga sila. So, you would assume na nung tinetest nila yung eraser, ito rin yung gamit nila ng lead. So, kung ito yung kasama mo, ito yung ginagamit mo, gamitin mo na lang din yung eraser na ito. Pero for this, for yung exam grade na stabilo, hindi siya masyadong effective. Next natin yung mapped. Puting-puti, no? Ang pristine niya. Tingnan natin kung uh, okay siya. This... kitang-kita naman, yung stabilo na exam grade pa rin ang pinakamagandang performance. Halos hindi mo na siya makita. Nabura na siya halos lahat. 
So, uh, sa akin, ang dito sa test natin, nitong mga erasers na nandito, including yung mga erasers na nasa nakakabit sa pencil, ang pinaka-best would be yung Stabilo na exam grade na eraser with the Stabilo na exam grade na <laughs> pencil. Okay? Now, uh, just a bit of a level up. Iko-compare natin yung exam grade na Stabilo pencil with the exam grade na Stabilo na Stabilo <coughs> Now, just to make sure na maganda yung recommendation natin, itetest natin yung Stabilo exam grade eraser with the Stabilo exam grade na pencil versus yung Faber-Castell na exam grade pencil at Faber-Castell na exam grade na eraser. So, dagdag bonus. Tingnan natin kung anong mas okay sa kanilang dalawa. So, magsashade lang din ako ng boxes para mas makita natin. Okay, so isa side by side lang natin. Ito yung ginamitan ng exam grade na Stabilo na pencil. Ito yung ginamitan ng exam grade na fabric castle na pencil. Actually, you can see right here pa lang sa tingkad ng kulay. Mas matingkad talaga lagi yung fabric castle na sulat. Okay? Natitinan natin yung performance ng mga erasers nila. Okay? So, walang muna natin yung sa Stabilo using yung Stabilo na exam grade na eraser. Okay, so again, halos wala naman. Wala na tayo, halos na nakikita dyan. Which is a good thing. Tignan natin ngayon yung Faber-Castell. Erasing yung Faber-Castell na pencil. Wow! Okay, and actually this reminds me kung bakit <laughs> stabil yung ginagamit ko pagdating sa exam. As you can see right here, although siyang mas matingkad, Kanina, siya yung mas faint ngayon. Ilalapit ko lang para mas kita ninyo. Here. ba? Diba? Kahit na mas matingkad yung kulay niya kanina, mas ubus na siya kaysa dito. So, what does this mean for you guys who are taking tests? It means, kung makakakuha kayo ng exam grade na stabilo, this is good. Sa presyo niya, okay siya. Sa kung gano'n siya ka mag-adapt mag sa iba-ibang eraser, okay din siya. Kung makakuha kayo ng exam grade na Stabilo, mas maganda kung magkasama sila. Now, if you don't have access to these, an alternative would be ito. Ito yung Faber-Castell na exam grade pencil with the exam grade na eraser kasama niya. Okay? Pero kung kunyari, hindi kayo makakakita nito, walang eraser na kasama, mamimili ka... I suggest na gamitin mo na lang talaga yung Stabilo na exam grade. Bakit? Kasi ito, maganda siya. Maganda rin siyang burahin kung ito ang kasama niyang eraser. Okay? Maganda rin yung eraser na to kung ito lang ang buburahin niya. Pero kung ibang pencil lang gagamitin mo, hindi maganda tong eraser na to. At kung ibang eraser din ang gagamitin mo, hindi maganda burahin yung sulat nito. So, if you can get these, good. Magkasama. Pero individually, hanap ka na lang ng ganito. Mas safe to. Kasi ito, mas okay siya sa lahat ng klase ng eraser. Ito, hindi masyado. Namimili siya ng eraser niya. Okay? Alright! I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Kung nakatulong to sa inyo, share niyo rin sa friends niyo Lalo na mag exam din sila. Para matulungan natin sila na mamili ng tamang sandata pagdating sa exam. But again, all of these are just tools. Mas maganda pa rin kung meron kayong ready na brain, na mind, na techniques pagdating sa araw ng exam. So if you have any questions, requests, or gusto niyo ng mga playlists sa specific test na ititake niyo, I will link a bunch of them din sa baba sa description box. Alright? If you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, hit that bell icon para hindi nyo mamiss yung upcoming uploads. I post at least one new math lesson on Mondays and one new language lesson on Wednesdays. So if you don't want, don't want to miss any of those, don't forget to subscribe and hit that bell. Alright? Thanks guys and if you want to get the reviewers that I made, whether that be for the civil service exam, UKATLA, IFILSAT, or the college entrance test, you can go to www.facebook.com slash teamlaika for more information. Thanks and as all we always say dito sa team, never stop learning. Aja aja, kaya niyan. I'll see you in my next video and bye for now.